。每次更新赏金后，草帽一伙各自的心理状态。每次更新悬赏令后，草帽海贼团真的是几人欢喜几人愁。当然，其实他们大多数人对自己的悬赏令的心态并不是没有变化的。树上的经验条，这些数字就不断暴涨的经验值。首次悬赏三千万的时候，路飞就很开心。虽然这次只悬赏了路飞一人，但还有两个人对此反应强烈：乌索普和山治。其实乌索普很怕自己被悬赏，但这次很特别。他并没有自己的悬赏令，却在路飞的悬赏令上免费蹭了一个后脑勺，因此沾沾自喜。山治相反，因为乌索普的炫耀，山治自己又没有被悬赏而在生闷气。第二次阿拉巴斯坦，路飞一个亿，索隆六千万。这一次是在准备登空岛的时候，悬赏令信息是黑胡子展示给他们的。后知后觉，路飞一如既往的炸裂高兴，振臂欢呼。索隆也是非常开心，并说道：“才六千万贝利啊，还不够吧？看来索隆自信中还带点小不满意呢。”山治觉得这次应该有自己了，让乌索普好好看看。结果这次依然没有。山治很失望。司法岛结束后，草帽一伙全员有了悬赏，这次就精彩多了。路飞飙到了三亿贝利，这一次路飞更加的开心。索隆一亿两千万，依然稳重自信的扬了扬下巴。罗宾八千万贝利，只涨了一百万的罗宾，对此可以说是毫无波澜。山治、娜美、乔巴、他仨直接崩溃。首先，山治也终于有了自己的悬赏令七千七百万，可这并不是山治想要的。路飞还安慰山治，第一次拿到这个数的赏金已经很棒了。路飞不知，相比于赏金，山治更想要一张起码正常点的肖像。以至于不会沦为全世界 Lady 的笑柄。娜美 1,600 万，作为胆小组的主力，显然她承受了她这个心态不能承受的压力。但是娜美的照片都是被当写真片拍的，照片好看也算是心理上的一点慰藉。乔巴50。就像乔巴吐槽的，我也像个勇敢的海贼一样去战斗了呀。确实，乔巴命都拼了，到头来连个棉花糖都换不了。乌索普当时不在场，但可以想象乌索普先是惊讶，然后就会长舒一口气，因为悬赏的是狙击王，关我乌索普什么事再就是戴着面具，鼻子上缠着绷带。起码没有被通缉到真实长相。不过乌索普还是低估了自己鼻子的辨识度。弗兰奇 4,400 万，弗兰奇当时不在场，不过他也属于喜欢涨价的狠人。在渔人岛，霍迪琼斯展示了路飞顶上战争后四亿的悬赏令。显然霍迪的话，路飞是一句没听进去，只是高兴自己的身价又涨了。德岛期间，因为乌索普的操作，明哥把乌神单拎出来悬赏五亿，直接是不光把乌索普吓傻，所有人都傻了。对于乌索普来说，越不想要的名气，反而越能沾上。山治、乔巴、娜美、布鲁克，因为先去了左屋，并没有给出反应。不过，想必山治的心态会和之前完全不一样。他能猜到只许活捉里面的危险端倪。蛋糕岛之后，路飞和山治的赏金更新。不过，最被搞了心态的是路飞，不再是一如既往的兴奋，因为少数了一个零，以为自己的赏金降了，差点丧失了对冒险的信心。就等于是辛辛苦苦练起来的号，说封就被封了。还好船上有食宿的。不过，海军可是差一点就掌握了兵不血刃打败路飞的诀窍。山治的三亿三千万赏金，那必然是过年了。但是呢，好消息，赏金比索隆高；坏消息，名字前面加了文斯莫克，可以说是悲喜交加了。和之国结束，也就最新版悬赏，路飞四皇加三十亿的悬赏，这表情显然尼卡后遗症还没有消失。乔巴暴涨十倍，但他的心态很复杂，虽然涨幅最大，但总感觉和伙伴的差距越来越大。娜美这一次心态倒是不怕了，因为财迷的最高境界就连自己的赏金都眼馋，再涨的话，怕是要去自首领钱了。布鲁克虽然年轻时就被悬赏了，但还没见过他的反应。看来他也对赏金上涨很高兴。弗兰奇的悬赏令，第一次是自己，第二次是弗兰奇将军，勉强说得过去。这一次直接就是桑尼了，悬赏自己的悬赏令，赏着赏着自己人没了。弗兰奇心态濒临崩溃。乌索普这一次是怎么也高兴不起来了，因为长得真的扛不住了。明哥版悬赏令已成现实。罗宾和索隆是从头到尾最稳的。罗宾是完全没有在关注自己的悬赏金，而是在专心喂乔巴棉花糖。索隆稳重之余还不忘嘲讽山治，这下好了，七号之外又有了四号的外号。盛平说了有点懵逼，倒也很平静，毕竟元气无海。山治嘛，他的悬赏令真的是没有一次能让他好好高兴一次的。不过倒是期待这一次山治的照片有没有变，帅气一点的话，那兴许还能平衡一下心态。卡二和他的诺诺果实，路飞进入新世界后遇到了两个让他自身受伤不轻，但也受益匪浅的对手和老师，一个是明哥，一个是卡二。这两个都是超人系能力，都已经觉醒，都会三色霸气。卡二更是在这几个方面几乎没有破绽和短板。所以路飞在和卡二 PK 的时候，一开始零一二三档根本打都打不到，卡二就说只要他想躲，路飞绝不可能打到他。有顶级见闻色，但就是要跟路飞对拳，哎，就是玩。卡二想让路飞知道什么是速度、力量、霸气、能力，全面压制的绝望。前期卡二确实在玩，因为他有开发到顶级的诺诺果实能力，可以随意捏造型。卡二居然很嘲讽的模仿路飞的技能。用敌人的招式打敌人，结果攻击力还比路飞更强，简直是杀人诛心。比如卡二版鹰枪乱打，卡二版相枪，卡二版灰熊冲，卡二版巨人战斧，卡二版相枪乱打，哪一个不是把路飞摁在地上锤？卡二还可以在任何地方制造很多糯米手。
路飞二档再突突，也只是两只手，卡二好几只手火力压制。卡二表示不就突突吗？谁不会啊？山寨的比正版的牛批，甚至打得路飞一度怀疑我这橡胶果实他喵的是不是个假的？虽然路飞发现了卡二除了果实能力最强的其实是他的见闻色，但四档路飞还是一样被碾压。之前每次开发出新形态就能打败对手的定律，在卡二这里不好使了。即使路飞祭出更灵活的四档蛇人形态，还是不能压制卡二。毕竟卡二诺诺果实的特殊性，加上无可挑剔的见闻色，各种变形闪躲，路飞的蛇皮走位拳呢，已经快到只有残影，还能反弹拐弯出其不意。但卡二还是能在路飞的饱和打击中钻出来，打到最后两败俱伤。但路飞和卡二都爬起来了，两个人再打下去也不成问题。但显然下课时间早就到了。卡二老师都拖堂了，从一开始的不屑到认可，再到你看到的是更远的未来。路飞同学，你很棒，光机往后一倒，卡二完美完成任务。当然，卡二和路飞对于双方来说都是可敬的对手。卡二最霸气的操作，不仅是能力和见闻色，卡二知道导弹妹妹给路飞使阴招，才导致路飞突然发挥失常后，卡二狠狠的自己给了自己一下，扯平了，然后甩开偶像包袱，来一场真男人之间的狼灭对决。在内，他是一个宠妹妹的好哥哥；在外，即使知道自己有优势，也要保持君子对决。这些才是卡二魅力的精髓所在。鹰眼是个氪金玩家。鹰眼虽然登场很早，不过一直都是神秘人物之一，一人一刀一棺材，剑豪之名扬四海，赏金多少全靠财。和开局就迷路，装备一路捡，起名天赋强的徒弟索隆不一样。鹰眼表面上是一个把剑豪当成副业的种地专家，其实是海贼世界里的氪金玩家。鹰眼符合氪金的四大属性：第一，极品装备，手握一把造型极其炫酷、好看的无上大块刀叶。当然，鹰眼的这把黑刀叶也不知道是怎么来的，看上面附加的宝石属性早点满了，反正就是极品装备。目前只能说是在尾田那里充钱了。除此之外，鹰眼应该还买了攻击特效，每一刀看起来都像平 A， 但随便一刀就能砍出比人家大招还夸张的剑气波，实锤绝对买皮肤了。第二，容易杀风。既然刻出来了好装备，那必须是底气满满。相传克里克嘲笑鹰眼用黑刀叶划船，鹰眼当时就不乐意了。极品装备是我自己练出来的，合出来的，想怎么用怎么用。就算用它锄地也是天经地义。然后鹰眼横扫克里克五十艘船的舰队，从伟大航路追到东海，最后把他的旗舰给劈成了寿司才解气。第三，日常凡尔赛，用朴素的话语，不经意的流露出实力的操作，鹰眼最在行了。面对当时还没出东海的索隆，一句没有比这更小的刀子了。言下之意，打那时候的索隆，他只需要用新手装备，只靠属性加成也能一只手完虐。索隆三刀流念师砍藤虎的陨石，一顿操作后，成功将陨石劈开。就在索隆继续准备秀操作的时候，一道剑气划过，鹰眼一刀把陨石整个砍碎了。鹰眼这里无比淡定，看完之后就喊佩罗娜走了，但他的眼神和操作又给索隆上了一课。第四。鹰眼头衔大，全服排行高。鹰眼正儿八经的战绩真不多，因为鹰眼也没有逃过氪金玩家长期在某一领域霸榜，然后默默爱上了种田的定律。但他身上的标签多呀，世界第一大剑豪，曾经和红发剑技五五开，索隆毕生想要超越的目标。哎，这就有意思了，因为鹰眼头衔和绑定太多，就算鹰眼天天在家睡觉，从不正经打架，各种摸鱼划水，他的实力都不会太掉价。毕竟全服前列在那摆着呢，能有什么办法？这也造就了鹰眼，虽然榜上有名，但专注种田，平时喜欢四处溜达，偶尔虐人，顺便再收个徒弟的生活特点。路飞、索隆、山治的江湖名气，路飞的江湖名气有句话说得好：没事我是路飞，我要当海贼王；有事我叫蒙七弟路飞，有种冲我爷爷来。两年前司法岛后，路飞的名气虽然不小了，但当别人知道路飞是卡普的孙子、龙的儿子后，瞬间就升华了。觉得这事儿多多少少有些不可思议。从此，路飞在别人的嘴里不光是草帽小子，还多了个卡普的孙子的头衔。草帽小子可以一棒敲死，但卡普的孙子怎么着也得掂量掂量。索隆当年被路飞忽悠上船，但索隆那个时候已经不是无名之辈了，反而在江湖上还小有名气。索隆之前当海贼猎人的时候，已经积攒了不少名气，以至于连当时还没见过什么世面的克比都知道索隆的大名。后来在海上还遇到了强尼约瑟夫两个小弟。张嘴一声“索隆大哥”，让路飞还有些懵逼。在新手村附近有名气，其他地方呢？到了罗格镇，这时候索隆还没有被悬赏，被迫在海军基地打杂的时候，还没待多久，居然很快就被海军认出来了。海贼猎人索隆就是你。当然，索隆做海贼猎人时期跟海军打过交道也很正常，但是进了伟大航路，应该就没什么名气了吧？结果到了阿拉巴斯坦，遇到 Mr. One 的时候，被 Mr. One 一眼就认出来了。
，海贼猎人索隆就是你。是因为巴洛克工作室几年前曾向索隆发出过入社邀请，但是索隆这个狼面当时说让我当老大我就加入，这句话伤害不高，侮辱性极强。当时老沙的手下不答应，索隆就把那人给杀了。前期草帽团没什么名气的时候，一些人反而听见“海贼猎人索隆”的名号，基本上多少都有些感触。这都是常有的事儿，名气横跨海军圈、海贼圈、街溜子圈，以至于“海贼猎人”这个绰号一直都没掉。山治的江湖名气有点特殊，前期一提山治，哪来的街溜子？后面文斯莫克山治，哦，原来是三少爷呀！一亮自己的隐形黑，那名气更响了。一方面是文斯莫克家族太有名，主要是海上战士索拉这个漫画，在海贼世界里更有名。可以把它看作漫画里的漫画，动漫里的动漫，所以吉尔玛六六人尽皆知，尤其是北海的人。山治隐形黑一出，看罗直接爷青回，步步转进的注释和激情澎湃的解说，看霍金斯和德雷克直接给跪了。难以置信的眼神和语无伦次的感叹，总之陆所香三人就算摘掉海贼的名号，那也算得上是江湖名气响当当的存在了。专业搅局的沙帽组合，路飞和老沙在沙漠互相伤害，连登带踹，人仰马翻。海军、海贼很多都知道，老沙跟路飞有仇，但是不明真相的海军万万没想到，顶上战争开局没多久，老沙和路飞这俩仇人居然组团一起来了马林凡多，和草帽小队的其他人巍然站在舞台中央。此时所有的注意力都在这几个人身上，第一个疯的是战国，又他喵的是你的家人啊，卡普，这个又字是很精髓了，这句话也是莫名的搞笑了。与此同时，卡普也疯了，爷爷血压飙升，瞬间上头。他也没想到路飞居然马人来战场了。明哥的第一关注点还是自己的同行们，倒不如说是在乎计划中的沙县小吃明天能不能挂牌营业。而斯摩格在思考一个更特别的问题：草帽小子加沙鳄鱼，这是个什么组合？当然可以叫他们草鱼组合，也可以是沙帽组合。斯摩格郁闷了，那会儿他在阿拉巴斯坦的时候，这两个人明明是把对方往死里锤啊，现在怎么在一起了？而全场最忙的两个人，也就是路飞和老沙了。这俩人虽然之前各费了大半条命互相伤害，但是在这里却莫名的有一种默契。战国中途两次对艾斯下令行刑，一次被老沙突如其来的沙刀终止，一次被路飞突如其来的霸王色终止。所以沙帽组合堪称是战场上最强搅屎棍。路飞一路往前跑，被老黄往回踢了好几次，爬起来再跑，几个小时几乎没停歇。每个阶段都会有人来他身边为他护航，有人护航也就算了。卡普光天化日空技能，黄猿这招属实无语。战国还专门变了个身给路飞做 SPA， 果然白胡子让队长们全力掩护路飞上处刑台。这个策略是多么明智之举，换别人在卡普这里就先跪了。老沙搅和战局那就更专业了，别的不要，就仗着五五开，开局就想找白胡子单挑，与四皇为敌，然后在战国面前耍沙刀，与海军为敌，勾引明哥，耍的明哥全场几乎没干啥正经事儿，继续和七五海为敌。老沙很生气，后果很严重。后面干脆直接和白团队长们站在一起，和赤犬为敌。老沙还真是全场打野干可，而且完全没有规律可言，永远不知道老沙下一个要怼谁。这一切其实都只是因为老沙心情不太好。当众人看到草帽一伙悬赏令时的反应，每当路飞拿到自己的新悬赏后，都高兴自己又涨价了，名气又大了。也确实，悬赏令飞向全世界，仿佛在告诉亲朋好友们，这伙人又他妈出息了。路飞首次悬赏三千万的时候，还在海军基地打杂的科比为路飞感到高兴，感叹路飞脏又向梦想迈进了。可雅小姐的关注点反而不在路飞身上，而是秒注意到了乌索普的后脑勺。看来这就是真爱了。泽普老板把路飞的悬赏令挂在了海上餐厅，看着大海，思念着这个少年，也更加想念山治。马奇诺虽然比较担心路飞，不过也为路飞去追寻自己的梦想而高兴。村长则是说出了“是梦想还是宿命”这句意味深长的话。风车村都为此兴奋，路飞真的成了全村人的希望。鹰眼还为此专门找到了红发，因为红发跟他提过这个小鬼，结果红发直接就拉着鹰眼开启了宴会。看来红发团今天很高兴。这话标题名为“东海头号恶人”，路飞可谓是名扬东海。其他和路飞有过交集的人，自然都是不可思议的反应，当然也受到了斧黄蒙卡的表情认可。第二次悬赏，草帽团打败老沙集团，路飞飙升到一亿，索隆六千万。阿拉巴斯坦这边率先拿到悬赏令的是伊卡莱姆和加卡，他们反而是担心草帽团的安危。只不过通报草帽团的时候，路飞他们已经启程了。这一次又有鹰眼，他感叹这伙人已经到了让世界政府头疼的地步了。看来鹰眼还真是很关注草帽一伙，甚至还难得一见的参加了那次的七五海会议。世界政府这边对路飞一亿悬赏令发表评价的正是老土星，不过老土星反而吐槽克洛克达尔给他惹了麻烦。老沙真的想说，土星你老糊涂啊，明明这帮人先惹到我的。蘑菇镇的海贼们看到路飞和索隆的悬赏，堪比后来海军看到四皇一个个十位数悬赏的反应，因为他们惹到了一个不得了的人物。也就有了路飞扮猪吃虎，一拳秒贝拉米的好戏。
，而最激动的就是黑胡子了，直接带着路飞索隆的悬赏令来堵人了。直到这个时候，作为当事人的路飞索隆居然才知道自己涨价了。第三次悬赏事发倒之后，全员恶人，全团悬赏，而他们的悬赏令也纷纷传回故乡。风车村这边，大家都在为路飞干杯。马奇诺感叹路飞他们看起来很开心呢。然后拿着乔巴的悬赏令说，还带了一只这么可爱的宠物。乔巴听到真的会哭死。只有村长好像不开心，吐槽卡普也不管管路飞，祖孙三代都有问题。这倒是句大实话。索隆成了一心到场的骄傲，他的那些学弟们很多并没有见过这位绿头发的前辈，看着悬赏令，纷纷夸索隆很帅，而且都想去当海贼了。更四郎很是头疼。娜美的故乡可尔西亚，阿健正在忙着给海军本部打电话投诉。阿健用淫荡来形容娜美的悬赏令，而且看起来像是征婚的。不过诺奇高一眼看穿了阿健。阿健明明是很高兴的，还专门把娜美的照片放大装饰起来。乌索普的故乡西罗布村，可雅小姐一眼就看出了戴面具的人是谁了。村里的人都不相信，而乌索普的三名悍将感叹船长可是能把大话成真的男人。而这句话后来依然在变成现实。海上餐厅，兄弟们看着山治的悬赏令，笑中带泪，不知道是喜极而泣还是笑出眼泪。兄弟们评价山治太帅了，简直一模一样，而且还专门挂在门口迎客。后来海上餐厅的铁板烧分店门口的装潢直接就这个。所以，当草帽一伙回故乡的时候，所有人都笑的，只有山治是哭的。乔巴的故乡慈孤岛，多尔顿把草帽一伙的悬赏令给了朵莉尔姨娘。多尔顿还特意解释，乔巴的悬赏金可能是搞错了，而姨娘还是很宠溺的说，能看到乔巴，其他的都无所谓了，这比什么都好。阿拉巴斯坦这边，几个人还在懵逼中，他们疑惑罗宾为什么在草帽一伙里面，而微微则是很释怀，表示这没什么，相信路飞所做的一切。弗兰奇的悬赏令则是让小弟们非常担心，水之都难有大哥的容身之处了。所以就有了后来小弟们扒弗兰奇的内裤赶大哥上船的操作。革命军这边，因为当时革命军大部分人还不知道路飞是龙的儿子，所以龙也是无意间看到桌子上草帽一伙的悬赏令。革命军干部还正经的报了一下悬赏总数，六亿六千七百万零五十贝利。乔巴表示那五十倒也可以不加，听着有些许刺耳。龙则是很淡定，一如既往的走到阳台吹吹风，并支持路飞去做自己想做的事儿。而卡普则是难掩骄傲之情，甚至在战国面前夸路飞，顺带夸下自己。真有两下子，不愧是我孙子，气得战国也是没办法。而斯摩格拿着草帽一伙的悬赏令，发誓要赌上尊严，将其摧毁在新世界。这也是烟鬼来新世界的一个原因。只不过烟鬼嘴上重拳出击，后来身体还是很诚实的。第四次更新，路飞因顶上战争两年期间涨到四亿。由于这期间发生了很多大事草帽一伙不再是重头戏了。只有路飞两年后后知后觉，一如既往的开心自己又涨价了。得岛之后第五次更新，也是草帽团第二次全员更新。也许路飞涨价司空见惯。这一次，风车村的主角不再是路飞了，而是马奇诺的孩子。桌子上摆着草帽一伙的悬赏令，一心到场的小学员都遮住了一只眼睛，模仿索隆的三刀流，这让根四郎更头疼了。这俩大兄弟正是索隆小时候的两位师兄弟。乌索普的三名悍将这一次更加激动，因为自己的船长终于成了赏金两亿的大海贼了。主要是这一次终于有正脸了。海上餐厅的伙计们有的是气急败坏，因为刚刚装潢的个性门头和餐厅传单，怎么悬赏令还说改就改了呢？而泽普老板看着只许活捉的字样，若有所思。阿健大叔一如既往口嫌体正直的操作，嘴上吐槽，实际上又把娜美的照片装饰了起来，像是担心女儿的老父亲一样。对双子甲来说，这一次不仅有路飞的悬赏，更重要的是有布鲁克的新悬赏。库洛卡斯看着报纸上的草帽一伙的消息，拉布在旁边也非常高兴。慈孤岛多尔顿和朵莉尔姨娘正开心地看着草帽一伙的消息，身旁的士兵还有兔子拉邦戴着象征乔巴的鹿角款式的帽子，似乎也是玩了一下乔巴的鹿角是装饰的梗。微微看着天空，很想念路飞他们。身后的卡鲁亚正在把路飞的照片从报纸上剪下来。最搞的应该是弗兰奇的悬赏令。对此，水之都的人分为两派。可尔罗婆婆他们看到弗兰奇溢于言表的高兴，而冰山他们因为不知道这是弗兰奇将军，不禁感叹：“弗兰奇，你小子终于是不愿再做个人了嘛。”而弗兰奇最新的悬赏令照片是桑尼号，可想而知，这对冰山他们来说是有多变态了。革命军这边，萨博笑得特开心。当时萨博克尔拉刚刚在德岛见过草帽一伙了，而一边的龙看着草帽团这帮人，好像在思考些什么。未来国巴尔基摩亚激动一家，老大爷看着弗兰奇将军，不禁笑出眼泪。旁边都是被改造的动物老友，那个大猩猩就很像弗兰奇，那头狮子是桑尼号。行了，一看就是弗兰奇的杰作。鸟之国在乔巴的影响下，巨鸟和原住民早已和谐相处，一起在看乔巴的消息。当然，这里的小孩子们都在致敬乔巴留下的非物质文化遗产——乔巴假面。香波地群岛长手族经纪人看到布鲁克的悬赏令，大发雷霆。毕竟这可是他们曾经拥有过的摇钱树。乌索普的师傅海克利斯坐着一只超大独角仙，在海上看到爱徒的消息，想必他今天也是很惬意悠闲。不过这只大独角仙可千万不要让路飞看到了。在赌博的雷利专心看着路飞的消息，比划出五的手势，炫耀
。好家伙，头虎刚在德岛被刺犬命令不许回家，完事就来赌博了是吧？玛格丽特把路飞的悬赏令给那些陪路飞修炼两年的猛兽们看，这些猛兽小弟们看到老大的样子也是喜极而泣。女帝这边直接就把路飞的照片弄成了一张巨大的海报贴在了墙上，自己还娇羞的不敢回头看。小空岛的老头们不再穿着很像睡衣的巫师服，而是换上了洋气的装扮。他们希望娜美在见到他们的时候能夸他们时髦。鹰眼当时在家和那群狒狒们在种地，看到了报纸上草帽一伙的消息。当时佩罗娜也在。话说下地干活是要戴草帽，但鹰眼这是暗岛啊，很难不怀疑鹰眼是草帽友军。红发团当时在一座岛上参加一场神秘的婚礼，红发举着报纸很高兴，堪称双喜临门。另外，这大花裤子还是很帅的。比红发还高兴的是耶稣布，看来耶稣布必然是看到了儿子乌索普了。蛋糕岛之后第六次更新，路飞15亿，三至 3.3 亿。由于路飞属于是暴涨，当时也是引起了很多大佬的关注。凯多和大妈的反应是比较激烈的，尤其是大妈，毕竟这15亿是在自己地盘上拿的，而且大妈对报道也很有意见，表示路飞根本不是什么胜利者。这也导致气急败坏的大妈联手凯多，而凯多对路飞也很不爽，毕竟之前的5亿是打败了明哥，导致自己和明哥的交易破裂。黑胡子更多的是嘲弄的意味，他表示五皇的头衔对路飞还为时过早，而红发就意味深长多了。遥望着大海，有点开心，更多的是期待。他表示很快就要和路飞见面了。当候补大将查屯向卡普传达“你家孙子的赏金都涨到15亿了”，卡普则是难掩高兴的神情，但嘴上还是说他还只是个愣头青。和之国之后最新悬赏也是草帽团第三次全员更新，总悬赏高达88亿 1,600 万，零一千倍利。对此反应最强烈的是五老星和路飞自己， 3 0亿和四皇头衔还是其次，而是尼卡的觉醒直接吓得五老星想要叫停报社印刷。吴老星早在路飞悬赏一亿的时候就已经开始警惕了，结果直到三十亿了，觉醒了，才做出实质行动。看来虚假的胆小星白星，真正的胆小星吴老星。作为赤犬的粉丝，绿牛看到路飞的悬赏令，已经在幻想自己取下路飞姓名，获得赤犬的夸奖的画面了。结果碰上了来和之国宣传剧场版的红发，红发团则是非常高兴，也都夸赞路飞牛逼。垃圾路现在就提议去见路飞，但红发还是忍住了。而在推进城里的明哥看到草帽一伙，尤其是罗的悬赏令后，明哥笑了。Fake news， 这种假新闻在我进来之后我已经看得够多了。海军没有新闻写，可以不用应变。当然，最终悬赏令和消息还是传向了大海，传向了世界。至于草帽一伙其他人的悬赏令何时例行传回故乡，期待之后会以扉页连载的形式公布出来。也就是路飞能干出来的事儿。作为船上的挨揍王，路飞不仅是被娜美日常锤得满头包，索隆和山治有时候还想活活剐了他。毕竟路飞那蠢萌的脑回路，往往会秀出那令人难以预判的骚操作。因为路飞对钱这种东西嘛，完全没有什么攒钱存钱的概念，大概只知道有钱就可以花。在空岛上，草帽一伙得到了一些黄金，后来换了三亿贝利，瞬间成为暴发户。不过其中两亿上来就被弗兰奇小弟抢走了，还有一亿娜美放在了保险柜里，一亿就一亿吧。本以为可以买一些奢侈的家具，没想到司法岛结束，路飞直接就开启了作死模式。一晚上干光了剩下的一亿贝利，开了一场巨大的派对，请全城的人免费喝酒吃肉，免费嗨皮。对这件事呢，路飞不仅没有觉得做错了，还在那儿嘎嘎嘎的笑，后知后觉的娜美，那真是揍的路飞连卡普都认不出来。索隆山治蔫坏蔫坏的，这会儿算账的时候，这俩老哥早就溜了溜了。不仅如此，路飞事后还敢理所当然的向娜美要零花钱，气得娜美真的想把路飞原地掐死。要说路飞还有什么只有他能干出来的事儿，那绝对是将果实能力用到了一个绝无仅有的全新领域。一招真鞭腿，直接甩得索隆山治腰间盘突出，敌人队友一网打尽，那可谓是效率极高的一条鞭服务。除此之外，一条鞭服务还可以在各种情况下捞人。为什么只是捞人？因为通常情况下只捞不救，能不能活着着陆，那就看造化。索隆山治这俩人，一个扛揍，一个邪后，就这还差点被路飞给玩死。索隆不止 n 次扬言要原地砍死路飞这货。所以，能做路飞伙伴的前提是实力强不强，那是后话；身体扛不扛造才是立足根本。当然，除了这些，还有直击灵魂的跳楼机体验。其实，剑网瘾中心的凯所长也经常这样玩，只不过像路飞这种带着一群人玩自由落体，摔不死也得吓尿的运动，可谓是绝无仅有。看着逐渐坠落的众人，索某人还是忍不住露出了窃喜。这次，终于他们不是老子了。还有，也就是路飞能想到在乌索普收藏的胃被里放屁。把山治给坑惨了，拿冲击被轰开牢房，就这么简单的事儿。山治先是拿了音贝，放出了一条由乌索普发出来的奇怪声音，被人当成大沙雕，这就算了。最后拿成了胃贝，开关一按，芳香四溢，山治秒上头。原来路飞把自己的屁给冲进去了。不仅如此，想想这屁里甲烷浓度是得有多高，山治一句屁要炸了，这何止是炸了，连地上的井盖都给轰开了，牛批！总之，千奇百怪的骚操作，也就当属是路飞这脑回路能干得出来。老沙出品必属精品，《海贼王》里有两个专业人才出品人，一个是蒙奇蒂卡普。
，跟他沾亲带故的这堆人，除了不做海军，啥都做。从概率学上来讲，不科学呀、啊。卡普属实也是天塌地陷、紫金锤般的懵逼，而且还都做的名扬四海，当属每个领域的佼佼者。还有一个人才出品人，必然是老沙。虽然老沙很早就在阿拉巴斯坦躺下了，但是老沙和他的部下因此和路飞结下了莫名其妙的缘分，总在危难时刻帮助路飞。如果没有老沙这帮人，路飞可能连推进程都出不来。首先就是小冯，作为巴洛克社老沙手下的高级干部，在草帽团离开阿拉巴斯坦的时候，被路飞等人的伙伴宣言所感动。毕竟小冯也是重情重义之人，利用果实能力山寨了路飞，自己去当了诱饵，被海军抓捕。本来呢，没过多久又逃出来了。不过参与了巴洛克社营救沙老板的行动后，又蹲进去了。接下来路飞到了推进城，小冯模仿沙雕版索隆，给了路飞一个 surprise， 可谓是为路飞忙前忙后。拖着中了老麦秘制小毒药的路飞，找到了爱豆小伊万。治愈荷尔蒙，生死看个人。小冯和小伊万这些人就在门口喊加油，最终给了路飞重生的希望。最关键的是，小冯本来有机会和大家一起溜了溜了，但是为了大局观，小冯山寨了麦哲伦，留了下来，为路飞等人打开了第一层正义之门。可以说，没有小冯，路飞别说去救艾斯，极寒地狱里面自己就先挂了。然后就是 Mr. One 一哥，深海大监狱撤退的时候，跟着老沙、盛平去外面抢军舰。啊，常规操作，众所周知，在海贼王里急需一艘船，怎么办？那肯定是抢军舰啊，省时省力省背力。在顶上战争，这鹰眼唯独看路飞不顺眼，提着大刀追着就砍。一哥也是帮路飞扛了一刀，挨了一刀。开锁王三哥，如果海军重新抓捕越狱犯，三哥被抓回去，那绝对够死一百次了。跟巴基这俩神人在推进城里免费给人开锁，恨不得一根蜡烛能撬开整个推进城。三哥特殊的防御能力，为路飞等人越狱拖延了宝贵时间。后来在路飞救出艾斯之际。老黄那一招，你说他瞄边他确实打中东西了；你说他没瞄边怎么看怎么不对劲的玉，一下把钥匙给干断了。然后三哥千钧一发之际，做出了蜡烛钥匙，危难关头让艾斯挣脱了海楼石的束缚。如果说老沙送路飞最大的礼物，那当属是罗宾，腿长貌美，身材棒，温柔御姐，历史好。作为能解读历史正文的人，对路飞成为海贼王，解开消失的一百年的谜团，都是至关重要的存在。老沙呢，这是稀里糊涂为路飞成为海贼王填上了极其重要的一块拼图。而老沙面对路飞的时候，对此份厚礼只字不提，可歌可敬。当然了，还有老沙自己。老沙在顶上战争的沙场上有多么秀，那是有目共睹。赤犬从头到尾跟白胡子刚，他俩人一个岩浆，一个阵阵，这破坏力谁敢上去？只有那无处不在的老沙不虚，先后贴脸怼着俩人，挂着八千一百万的赏金，怼着鹰眼和明哥这俩老同事，完全一点都不 care。赏金只是个数字，能一把沙子吓傻元帅战国，那才叫本事。最后也是从赤犬手上救了路飞和盛平。所以，纵观老沙和路飞的恩恩怨怨，哎，老沙还真不完全是那种烧杀抢掠的黑社会。他的手下普遍是有情有义，关键时刻爱憎分明，可敬又可靠。作为沙老板，什么气质能配得上此等情操？那便是刚出了监狱就有人给擦皮鞋的气质。总之，老沙出品必属精品。开局一个桶，队友全靠捡。索隆篇，创业小天才路飞本着开局一个桶，队友全靠捡的理念，开启了自己的航海之路。超能力零，战斗力五，虽然没钱还很菜，不过他头上的那顶神装草帽，自带顶级白嫖色霸气。经过了两代白嫖人的淬炼，白嫖色霸气到路飞这里已经是炉火纯青。路飞遇到的第一个至关重要的人，便是当年的胆小鬼，现在的本部大佐克比。克比说：“你不是要找队友吗？我知道一个，那就是十步杀一人，百米不认路的赏金猎人索隆。他现在被关在海军基地，克比也是出于害怕，顺带提一嘴。没想到路飞经过了零点零五秒的深思熟。”熟虑后就认定索隆了，科比直接吓尿，喂，不是吧？今天喝了脉动啊，脑子进了果冻啦、啊，当去是公共厕所没？路飞还真就是跟去厕所一样，来到索隆面前呵呵，跟我一起出海当海贼吧，哈哈，我拒绝，老子就是抓海贼的，我可以把你的刀找回来。船长其实刀不刀的无所谓，主要是我觉得船夫这个工作很适合我。随后两人一拍即合，合力干翻了将来要一刀砍翻卡普的辅光门卡，所以路飞出道就爆了一个神装，然后捡了一个未来世界第一大剑豪，还结识了未来海军大将，干翻了辅光门卡，而且这些基本靠白嫖，属实六六。然后朝着下一个白嫖地点前进。靠吃走上人生巅峰的瓦尔波，用吞吞果实吃出一个暴富人生。海贼王里用恶魔果实发家致富的人，一个德索罗，一个瓦尔波。这人看起来是个瓜皮，实际上是个国王。这人看起来是个战五渣，实际上他有一个很 bug 的果实。瓦尔波是原始古王国国王，这个暴力执政而且智商情商全部欠费的国王，不仅喜欢制定什么脑残法律，还搞了个一生二十的医学垄断计划。但凡想要看病的人都要给他下跪。结果黑胡子一来，撵得瓦尔波屁滚尿流，连国家和子民都不要了，带着国王军就出去当海贼了。这干啥啥不行，破坏跑路第一名。再重回此古王国。
的途中遇到了草帽团，这上来就给梅丽号一顿啃。瓦尔伯不仅惹了草帽一伙，巧合的是他还曾经打过薇薇公主，后来又欺负娜美，把陆老大的两个元老级别的女人都欺负了，所以被路飞两次打飞。被打飞后的瓦尔伯到处流浪，被各种追打和欺负，走投无路在桥下吃垃圾，为了糊口把吃下去的垃圾造成玩具。没想到的是，人生从此开挂，靠吃垃圾造玩具逆袭。令他自己也没想到的是，生意兴隆之外，他造的玩具还被发现了合金成分。这个老瓦秘制小合金，同时也是制造弗兰奇将军的必要材料。后来又当上了财团总裁，商业帝国也蒸蒸日上，成为顶级富豪。从此迎娶白富美，走上了人生巅峰。裴五百和乔翻倍，要说《海贼王》里最惨的两个海贼，那一定是乔巴和裴波。两个人以前是拿着几百的赏金，干着几亿的架，现在依旧是拿着几百的赏金，但是干着几十亿的架，心酸，实在是心酸。司法岛一战，乔巴怒水铁块状态下的 CP 9的雄狮未娶，打出了愿天堂没有铁块的效果，可一拳只值五十倍力，被原地气哭。得岛一战虽然比较酱油，但是赏金足足翻了。一倍，奈何基数太少。蛋糕岛舍命挡了大妈的一记黄帝剑，居然都抬不起乔巴的赏金。和之国刚刚活捉了四十亿的大妈一只，看看这次能给多少。草帽团是贫富差距最大的海贼团，一个路飞能换一千五百万只乔巴，前无古人，后应该也没什么来者了。裴波作为罗的航海士，不仅穿着特殊的橙色队服，曾经还出现在罗的通缉令上，居然也没有引起什么重视。他们在本部的眼里，就跟战国养的羊是一类的，都属于宠物。但是乔巴和裴波赏金有价，可爱无价，一个经不起夸，一个经不起骂，都是可爱的团成。卖力不讨好的赤犬，顶上战争前的赤犬信心满满。我们有战国卡普坐镇处心台，三大将参战，还有七武海和中将团以及十万大军。信不信打垮白胡子，我一滴血都不流。青黄二将，你们也表表态呀！我的摸鱼时代，哦不，我的冰河时代让他们插翅难逃。我的八尺瞄鳖，哦不，我的八尺群攻玉绝对不会放走一只苍蝇。不过能不能先吃个早饭？住嘴！仔细想想，你背后背的那两个字是什么？跟我一起奥利给，冲冲冲！哎，我靠，气氛怎么这么诡异？明明一直在中路团战，为什么他妈总感觉少人呢？老黄，坐我自行车，咱先吃个早饭去啊！哎，老金，你跟我想一块去了。隔壁的麦哲伦包子铺不错，尝尝。昨天刚吃完包子，今天吃 CP 零的油条去吧。哦呦，你小子是看到油条看到老板娘了吧？你少来，有一说一，你说了个麦哲伦包子铺，我昨天吃出来一只苍蝇。老金，我敢说你吃出来的绝对没我吃出来的大。喂，你们两个不去帮阿犬在这儿干什么呢？不好意思啊，阿总，没吃早饭呢，去给我带一份。不是吧，阿总，什么不是吧？吃饱了才有力气打假拳啊、哦，不是，是吃饱了才不会有人以为我在打假拳。老黄，你看我脸上是不是有东西黏糊糊的？台下的人怎么都笑我啊？没事没事，就是流了点。哎，不对，老吉，你不是说让草帽那小子插翅难逃吗？阿犬他们没插翅，是坐潜水艇跑的。哦，老黄，你不是说不放走一个苍蝇吗？没错，别说水面上的苍蝇了，连蚊子我都顺带干起来了。好端端一个战场，没有火药味，怎么净是韭菜盒子的味儿呢？萝莉的营救计划，相亲相爱的巴洛克社，在阿拉巴斯坦，老沙被路飞一伙，直接就打回了解放前，然后连同身边的几个高级干部，一同蹲进了海军的拘留所。当然，老沙这帮黑社会固然是道上混的人，但是在老沙等人被捕后的日子里，他手下这群人却展示了让人目瞪口呆的团结和情谊。地点来到小花园，当时早已被草帽一伙击败的黄金周、情人节和老五三人，一直躲在三哥的一处不动产中。黄金周向宋报欧白嫖了一份报纸，三人在看到报纸上的内容后大吃一惊。他们看到自己的老大和一些伙伴被抓，另外刊印在报纸上面的伙伴们，黄金周他们也大多是第一次见到其真容。不过看着老五吃着糊不拉几的肉和情人节的打扮，这俩人眼看马上就要过上原始人的生活了。黄金周呢就收拾衣物，准备去监狱救回伙伴。老五和情人节被黄金周的操作给吓懵逼了，稳住别浪呀！黄金周用颜色陷阱朋友之黄绿俘获了一只翼龙。当然，黄金周这并不是果实能力，而是运用特殊颜料形成的心理暗示效果。于是三人打了个免费的飞的启程了。此时他们遇到了巨人东利，吓得老五是虎躯一震。三人离开后，东利和布洛基又开始了一如既往相爱相杀的斗殴运动。在途中，很不巧的遇到了暴风雨，眼看翼龙身上的涂鸦就要被冲洗掉了，懵逼状态的翼龙心想：我他妈是谁？我这是在哪儿？情人节试图用雨伞遮雨，无奈风太大。挣扎了一段时间后，三人被翼龙甩在了一座度假岛上。正所谓海贼王里，从高处掉下来一般不会死，但从楼梯上会。到了岛上，老五和情人节依旧保持稳住别浪的意识。但黄金周上来就张嘴问小贩要了三个冰淇淋。此时，海军美女缇娜一身性感便装，和一众海军官兵忙里偷闲，在这座岛上度假。黄金周三人呢，看到了被张贴出来的小冯的悬赏令。原来小冯已经跑出来了。不过，作为模仿果实能力的小冯，都能由内而外的全方位模仿娜美，越个越并不是什么难事三人随后乔装打扮，这不去时装周拿个冠军，那都是埋没了人才。但是由于这三个人打扮的过于骚气，再加上星期五和老十三这俩货他卖队友，缇娜一眼就把他们识破了。美女的面容，猛男的脾气，缇娜二话不说，上去就叮当五四，用果实能力锁住了情人节。老五和黄金周呢，吓得
。另一边，准备逃走的三哥也是瘸了，衣服上有三，头上有三，船上也有三，无异于在脸上明目张胆的写着“老子就是你们要抓的人，快来搞我”。正当三哥准备溜之大吉的时候，岸上突然出现了一个人影，吼吼，正是逃出来的小冯啊！看到三哥要跑，老大都被抓了，你居然想溜了溜了，上手就要干他 ，Help me！ 情人节被绑在十几米高的架子上，老五和黄金周远远的、默默的感叹了一句：“我靠！”这时候，三哥突然出现，还挂着自首的标签，一向警惕的缇娜不禁怀疑这是在搞什么飞机。果不其然，小冯用模仿能力伪装了三哥，打入敌营内部，一顿拳打脚踢，让海军措手不及。小冯又遇到了老对手缇娜，当时还是上校的缇娜，霸气的大衣一甩。跟小冯来了一场各种高难度姿势的打斗，不过有着能力优势的缇娜让小冯打得力不从心，还好老五和黄金周趁乱将情人节救了出来。黄金周呢，随后用背叛之黑俘获了一群海军和一艘海军船，离开了度假岛。小冯好像永远都是那么有情有义，但最悲催的那个人。到了海军拘留所，这里的规模和深海大监狱差很多，而黄金周再次用朋友之黄绿轻松俘获一名海军。三人装作被抓捕的样子，成功潜入。要说是老沙，他走到哪儿也是老沙。老沙和一哥还有老四三个人，手上铐着海螺石呢，把一帮狱友给揍个半死，换个地方当扛把子。另一边，情人节和黄金周成功来到女子监狱，见到了久违的圣诞节阿姨和第一次见面的双手指姐姐。随后，双手指姐姐撬来了钥匙，巴洛克工作室大家齐聚一堂。黄金周有些懵逼的看着这些素未谋面的大哥哥们，傲娇的老沙看着来营救自己的部下，竟有些无语。说是越狱，其实就是粗暴的把人屋顶直接给掀了。但是傲娇老沙以心情不爽为由拒绝逃走，一哥也选择继续留在老大身边。黄金周等人在离开之前画出梦幻七彩虹，来了次私人定制，可以将每个人变成自己理想中的样子。黄金周不出所料是个画家，圣诞节成了小公举，双手指姐姐是咖啡店女掌柜，情人节是巧克力店老板娘，老五是消防队员，老四是披萨外送员，老四的腊肠犬变成了狗肉战车，另一边就牛批了。一哥成了蒙面超级英雄，而老沙则是猝不及防的直接海贼王。逃出来的众人在一处荒野中找到了一个废弃的房子，开了家咖啡店。每个人都以梦想中的样子和角色生活下去。而小冯和三哥就没这么幸运了，被打成了猪头，送进了拘留所。因为性质极其恶劣，四人被辗转送到了最有牌面的监狱——推进城。其实也没有待多久啊，也就有了路飞的劫狱事件。四人因此和路飞等人完成了终极大越狱。在小冯的帮助下，其他三人随路飞前往参加顶上战争。三大将的出差日记，清治篇。上期说完了可爱的黄老爷子，这次说一说一本正经搞笑的清治。说起来，清治这个人很有意思，打着散步的幌子到处睡觉，实际上是打探情报。此后又给大家伙展示了什么叫划水和摸鱼的最高境界。清治的出差经历简直就是还原的 1.0 版本，都是一秒一个小海贼，结果一个也不愿意抓。毕竟一个是模棱两可的正义，一个是懒散的正义。言下之意统称为工资不到位就不干事的正义。当然，奥哈拉事件之前的清治可完全不是这样的。黄猿出差香波地，上来就是一顿干，而清治恰恰相反，以一个熟睡中的美男子的形象亮。像清治这说巧不巧的遇到了自己偶像卡普的孙子和小姐姐罗宾酱，行了，是走程序呢，还是直接演，还赶着睡觉去呢？黄猿抬腿半级，好歹有个雷厉过来搭戏。清治明显是在没有准备的情况下过来偷懒睡觉来了，剧本还没看呢，这怎么演？清治大喊一声上才艺，就给大家摸个鱼吧。旁边的人帮忙给拍个照，我好回去交差啊！哎，好，三二一，茄子。堂堂七五海不要面子的吗？七五海很早就有被提及到，在约瑟夫的描述里，七五海还是一个极为强悍且恐怖的势力。结果七五海前前后后总共十一名，其中老沙倒在了阿拉巴斯坦，莫利亚倒在了三维船，明哥倒在了德雷斯罗萨。后来上位的七五海巴基，早在橘子镇就被打飞过，皆败于路飞之手。熊还是路飞老爹龙的人，罗和盛平后来一个成了路飞的盟友，一个成了路飞的船员，更觉得是女帝干脆直接想和路飞原地结婚。整个七五海里面也就鹰眼最老实，立场不明确，结果最后还成了索隆的师傅。剩下两个黑胡子和白二世，一个放了本部的。鸽子一个被本部放了鸽子，战国哭着跟老元帅刚骨空倾诉，快求求五个老头子废除七五海吧！再这么玩下去，我他喵的都快成草帽团八番队队长了。掉！那些年，明哥的辛酸创业史。说起多弗朗明哥，众多身份中，不仅是明面上的七五海，也是暗地里的 Joker。最重要的，他是个穿着豆豆鞋、紧身裤、披着粉红大衣的二道贩子。但是作为精明的商人，漫漫经商路上的明哥，却时常被坑、被抢、被白嫖，足以书写一部明哥的辛酸创业史。首先就是明哥稀里糊涂丢过三颗价值连城的恶魔果实，第一是明码标价五十亿贝利的手术果实，等于五千万只乔巴。海军当年扔出来的报价比目前可爱多的赏金还要高，而明哥呢，深知手术果实对自己的重要性，大费周章想要拿到这颗果实，不料成功抢到手术果实的克拉松压根就不是他的人，一把给罗喂嘴里去了。克拉松是海军的人就算了，把罗抓住总行吧？结果明哥被机智的克拉松骗了，说罗已经跑了。
克拉松卧底也实锤了，待会儿海军又得撵着自己追了。人财两空的明哥心态高低是崩溃了。除此之外，黄金果实，明哥在这件事情上那是更憋屈。本来黄金果实是唐吉诃德家族在拍卖行中最有排面的东西，这价值不比首饰果实差。但是对金钱有怨念也有执念的德索罗，光脚的不怕你穿豆豆鞋的，带着一帮人就把果实给抢了。同时也惹毛了多弗朗明哥，但是德索罗果实能力开发的也太好了。明哥的处事风格一向是懒得打就合作，喝杯茶坐一坐，说不定还能变成回头客。所以明哥也是原谅小茂心中留，和抢了自己东西的德索罗一直有合作。然后烧烧果实，又是一个极品果实。明哥本意是想用烧烧果实将路飞引入陷阱，好展开计划。奈何不光是队友坑，也没想到一个叫萨博的精神小伙来捣乱，叮当五四一顿瞎折腾。路飞没困住，果实还被萨博白嫖了。仨恶魔果实啊，保底是一百五十亿倍利，然后竟然以千奇百怪的方式全被白嫖了。球明哥的心理阴影面积，当然做生意亏了赚了那是常有的事儿，最怕的是身边有一帮图财害命的主。白富美 Baby Five 在外面一欠就是欠了九千八百万花呗，有一次一口气买了五十家的报纸，哦。怪不得明哥这看报纸的习惯这么顽固，手下花钱，老大买单，家里的报纸看不完。明哥走在刀尖上做生意，回头来还得给 Baby f i v 还债，最后还跟人家老蔡跑了。再加上一帮坑逼队友，之前凯撒上头之后，一刀误把莫奈的心脏给当成斯摩格的了，刺的那叫一个结实，老铁扎心了。蹲进去之后，听到有船靠上来了，明哥心想这么有胆，看来是好兄弟凯多来了。结果杰克老哥，这是明哥没救出来，还差点把自己给搭进去。纵观明哥的辛酸血泪史，仨恶魔果实打了三个水漂，还溅自己一身水。身边一堆人想谋财害命，外加数不尽的坑逼队友，难，实在是难。战国真的太难了。顶上战争中，战国不仅要指挥对阵最强男人白胡子，还要时刻顾及到自己好兄弟的两个孙子。战国不能不打，但也不能上来就下死手。黄元清志演的太极限，险些要了路飞的命，看得战国心惊胆战。赤犬又太猛，每次都想要路飞的命，看得战国六神无主，只好先挂机。这边刚刚势均力敌，那边大神巴基又开直播，差点把老战国心态给弄崩了。离开楚行台去干巴基是擅离职守，不管巴基又要挂上玩忽职守的罪名。眼看路飞就要冲上来了，自己的好兄弟直接开闸放水，黑锅又甩给了战国。战国就想这一拳下去，如果中了，卡普得封；如果轻了，一堆人说打假拳。好不容易力度适中，可算没得罪卡普。卡普没封，赤犬先封了，十几个人拦不住。接着卡普的队友伤害开启，不管别的，战国得先去摁住卡普。这边心理疏导还没来得及做，那边黑胡子又来找事直接把战国给水了。战国说：“你可算来着了，憋了一肚子火了，这哪受得了？一拳下去，行了，刚才那一记假拳直接实锤了。眼看事态平息，本部占了上风，加把劲把黑胡子干挺，今天就下班了。这时候红发来要面子了，战国心想：堂堂一元帅，你一个海贼，跟谁要面子呢？眼看这两边又要开始打了。战国被迫营业，宣布停战，面子也不要了。纵观顶上战争，战国被白胡子怼，被扒机器，被老沙秀，在赤犬和卡普中间劝架，黑胡子还在背后捅刀子，旁边的红发还一个劲要面子。两年后的战国，满头白发，每一根都是心酸。路飞的公主收割机 buff， 在《海贼王》里，除了有萝莉杀手乌索普之外，还有号称公主收割机的王路飞。当然，咱这位不知其美的船长，时时刻刻保持着天真孩童般的纯真。公主可以只收不割，但《海贼王》必须当。不过，旁边晚节不保的刘索隆和求贤若渴的香吉士，也堪称是小号的公主收割机。索隆之前被佩罗娜折腾的全身炸毛，现在又被小紫给睡了。山治是比较惨，在维奥莱特那儿还没有好多久呢，就一脚给蹬脸上了。好不容易人生巅峰的那一段，还被布林给剪了。细细一品，这《海贼王》里的公主全被三大主力给包了。但是路飞这公主收起来，那是一时收割一时爽，一直收割一直爽。第一个便是阿拉巴斯坦微微公主。路飞这伙人毕竟是一帮非主流海贼团，到现在为止，海贼该干的那档子事儿是没干过几次，倒是时常替天行道，解救各地人民于水火之中。所以路飞了解到了微微的苦衷，那边老沙就要遭殃了。本来稳如老狗的老沙，成了路飞第一个打败的七五海。冥王啥的是没谱了，好在后面混了个万能五五开。老沙躺下后，阿拉巴斯坦国归原主，路飞也是抱得公主归。不仅是收了一个公主迷妹，同样也是收了一个线下伙伴。即便是两年多没见面，微微公主依旧是非常想念路飞。另外，路飞堪称是专业的蹦床运动员。要是白星公主不开灯，这妥妥的能蹦一个小时。一脸懵逼的路飞说自己明明什么也没做，明明是做的开门见山，点明了主旨啊。然后胆小星吓得是嗷嗷一顿哭。路飞挡住了范德戴肯扔进来的斧子，才证明了自己不是来图财害命的。图财害命是没有了，那一顿胡吃海喝是把白星给看傻了。之后呢，路飞就带着白星出来玩，从打败霍迪屌丝到向大妈宣战，这一系列保护云岛的操作，成功收了一个大号公主。种族间的恩恩怨怨啥也别说了，都在鞋里了，我干了，你随意。到了德雷斯罗萨，先是被雷贝卡一顿饭骗到监狱外。
，准备给路飞来个仙人跳，不曾想被路飞一招制服，压在身下。这个时候，雷贝卡对路飞还并没有太多好感，但是随着事态发展，草帽团里里外外把明哥十年基业给搅成了一锅粥。后从明哥手上救出了被挂上寄生线自相残杀的维奥莱特和雷贝卡，最终让眼镜不碎绝对不跪的明哥脸接四档，眼镜连人一起废，又成功收获了一枚公主迷妹。德雷斯罗萨刚打完没多久，就遭遇了让所有人目瞪口呆的事情。因为山治被抓回去结婚，食不果腹的路飞吃了带有剧毒的鱼皮，没事过来溜达的吉尔玛王国公主剧毒粉雷酒。初次见面，抱着路飞就是一顿吸。以上都是路飞与敌人作战，尽显男人雄风之后才收获的公主。这中了毒，一动不动躺着，也能歪打正着收获一枚公主之吻。这不仅是公主收割机，还是个公主吸油烟机。好在肥水不流外人田嘛。除了这些，当然不能忘了女帝。女帝虽然不是公主，是女皇帝，但是女帝对路飞的痴迷却比任何公主都要来得狂热。要是让女帝知道路飞抱过微微，摸过白星，背过雷贝卡。还被雷九强吻过，那百米冲刺破世界纪录，一脚炸裂输出都是常规操作。毕竟路飞曾经只是跟佩罗娜搭了几句话，只是船上有娜美罗宾两个女生，女帝就各种吃醋。零点五秒之内，脑海里闪过一千集渣男与痴情女的狗血苦情剧，最后得出一个结论：路飞的的确确是出轨了。所以，纵观路飞公主收割史，这海贼王还没当上，海王倒是当得明明白白、清清楚楚。三大将的出差日记，黄元篇。实力强悍的大将们出任务抓人时，理应是空手而去，满载而归。但纵观大将们出差时，会发现一个比一个逗逼，一个比一个沙雕。首先是黄猿老爷子出差香波地，一上来就搞破坏，这应该是黄嫂的独特开场方式。因为在之后的顶上战争中，拿了本部一血的人并非海贼方，而是身为本部大将的黄猿率先拿了自家的一血，一记战术后仰直接顶塌了自家一堵墙。黄猿在香波地出差也是一顿操作猛如虎，超新星们一个没抓住。显然不是黄猿不想抓，很明显是战国没把工资给。到位，后来遇见草帽团，刚才一脚一个超新星的那操作又没了，显然是眼穿帮了。老黄来早了，雷利这时候还没来呢，那总得圆过去吧？我踩了，我真的踩了，我马上就要踩下去了。有倒计时，十九八七二十十九，雷利终于来了。得亏这 P P A P 平时没少跳，不然这高抬腿十几分钟还真坚持不下来。黄猿一看这样不行啊，这人一个没抓住，房子倒干他不少。造价不菲的和平主义者还废了好几台，不好交差啊。这边跟雷利一商量，咱哥俩比划两下子，我回去也好有个说法。那些年人也别闲着，把我们大明哥找留个底。哎，好，三二。当然不止什么萝莉杀手，专治花里胡哨的 bug 终结者，他还是草帽团的哆啦 A 梦。哆啦 A 梦是永远不知道他会从次元兜里掏出来什么宝贝，而乌索普是永远不知道他炮弹里会蹦出来个什么东西，也不知道他兜里会掏出来什么让人抓狂的玩意儿。因此，梅丽号和万里阳光号上还专门有一个乌索普工厂。乌索普平时就在里面搞一些什么花里胡哨的小发明，首先就是给好姐妹娜美做的天后棒。呃，这个本来其实就是个宴会用的道具。乌索普后来利用空岛贝改进成完全版天后棒。到了两年修炼，娜美又利用小空岛维沙利亚的气象科学，又改进成魔法天后棒，让天后棒变得招式繁多，功能齐全。所以乌索普被娜美暴揍一顿的次数要远远少于三大主力，毕竟好闺蜜、好姐妹嘛。当然这是在不动娜美小金库的前提下。不仅如此，乌索普还能享受到闺蜜该有的特权。在佐乌岛，乌索普运用在波音列岛所习得的一种叫 Pop Green 的特殊植物，加上弗兰奇工业设计方面的协助，组合娜美给的维沙利亚的装置，完成了全新的魔法天后棒，可以随心所欲的伸长缩短，更加智能化。除此之外，乌索普和弗兰奇这两个工科男还会理所当然的技术共享，比如乌索普发明的喷射式皮揣子，可以装进弗兰奇的身体弹仓里，就是吸力还有待改进，主要是黄金城表面的黄金涂料太呲溜滑了。除了这个，还有套在手脚上可以自由活动的章鱼鞋，也是一种攀爬道具。在海上列车营救罗宾的时候，乌索普悄咪咪的从火车外面爬上来，属实是把罗宾给吓得有点懵逼了。乌索普进到火车里之后，很快被发现有动静。当保镖进来查房查水表的时候，最搞的是乌索普和罗宾来了一个迷之结合。虽然看起来没什么不对，但这诡异的氛围着实是把人家给看傻了。哦，看那糟糕的姿势，乌索普果然是娜美罗宾的好闺蜜。说乌索普是罗宾的好闺蜜一点不为过。罗宾文艺女神，平时喜欢养花。乌索普就给罗宾发明了一个僵尸浇花器，有着灰不溜秋的外形，浇花时还会发出诡异的声音。但是罗宾嘛，腹黑加迷失审美，就觉得这个浇花器非常卡哇伊，意料之外，情理之中的非常喜欢。乌索普还真是把罗宾的喜好拿捏得死死的。在上空岛之前，为了找上空岛的方法，顺便捡点漏，要潜水下去搜一下沉船。乌索普设计了木桶潜水服，别看是木桶，里边还配有空气供给管和通话器，堪称智能。不知道是不是根据路飞的出海经历获得的什么灵感，在庞克、哈萨德、山治、娜美、乔巴、弗兰奇被罗互换了身体，乌索普特地为四个人做了可以戴在头上的小头像，有助于辨别。有必要说一下，弗兰奇的
，起了杀心的罗宾一脸嫌弃，恨不得立刻把乔巴给炖了。升级如同开挂的克比，要说路飞有最强光环，巴基有最强霸王色运气，两人合体便是飞机组合。那克比就是同时拥有飞机组合的两种增益 buff。海君王，我当定了。克比的起点似乎比路飞还悲催，路飞最起码是出海一条船，开局一个桶；克比是开局再钓鱼，然后上错了船，稀里糊涂被亚尔丽塔抓去做了传销。想想同样上错了船的索隆，直接一刀把这帮人堵在了新世界。克比当年只是个胆小怕事的家伙，但是之后人生仿佛开了挂，一路闪电带火花。到了世界会议前，克比以一只大黑耗子穿入水中，徒手抓鱼雷的形象出现，保护了王族们的船只。而在此前的洛基港事件，就是罗给本部送土特产换七五海。那是科比，因为在洛基港保护了平民，而被称为海军新英雄，在这里也赢得了居鲁士和雷贝卡的好感。就在雷贝卡上去感谢科比的时候，这可是撩妹的大好时机。终于，科比也鼓足了勇气，激动地说道：“果然，钢铁直男这一块也深受路飞影响。那时候的科比已经是大佐了，而现在的科比已经升到了少将兼机密特殊部队队员，也就是德雷克的小弟。两年多的时间，从杂役到少将，连升十几级，这光环、这运气也是没谁了。关键是科比比路飞还小一岁。不过看科比的师傅是谁就不难理解了。当年他和贝鲁梅伯联手殴打了一个手无寸。手上全是铁的老头，这老头嘛，说实话很不经打，他也就是能跟海上霸主洛克斯、金狮子史基、海贼王罗杰这些人打打，所以霸主洛克斯只图一乐，真霸主还得看蒙卡老哥。科比有卡普胶，属实是升职加薪宛如窜天猴，体术霸气样样都不愁。曾经的科比虽然胆小，也有非常排面的时候。顶上战争那一番话，直接镇住了大将赤犬、元帅战国、英雄卡普。路见不平一声吼，红发出手来相救。最牛批的是让黄老爷子原地断了技能。黄猿心想，再不来个搭戏的，我都不知道下面怎么演了。都跟雷利学会了不拖到最后一秒不来救场的精髓。科比这番话的出发点是，战争收尾阶段，本部并没有能及时治疗奄奄一息的受伤士兵，导致很多没必要的伤亡。虽然有句话叫“慈不掌兵，情不立誓”，但两年后的。科比打得了硬仗，保得住平民，帮得了队友，玩得转六世。科比的正义不极端，却雨露均沾。从科比的画风来看，坚持锻炼不一定会很快变强，但一定会很快变帅。多读书，多看报，少吃零食，多睡觉。一个让老沙不敢五五开的人，小伊万，伊万科夫，革命军干部，也就是路飞老爹龙的手下，活生生的美女制造机，一个卡在深海大监狱的 bug。之前就连麦哲伦都不知道，自己屁股下面不只是有马桶，还藏着一帮随时都可以揭竿而起的革命军。至于小伊万为什么会在推进城，还在鲜为人知的 5.5 层，而且在之前龙却没有一点想去救的意思。很大的可能就是小一万一帮人是有目的性的蹲进去的，是革命军安插在世界政府三大要地之一推进城里的骑兵。毕竟革命军的内应出现在世界政府的机构里，也不止小一万一人。如果不是太子爷路飞稀里糊涂的进来，小一万接着奏乐，接着舞，还真没有想出来的想法。说到革命军干部，目前就出现了两个比较牛批的辅助能力，一个是贝洛贝蒂由内而外的全方位的鼓舞果实能力，另一个就是小一万的荷尔蒙果实，主打回血和增益 buff， 不过有副作用。在路飞被麦哲伦差点给毒死后，还好小冯出现，拖着濒死的路飞试图在极寒地狱中寻找传说中的爱豆伊万科夫，但是被四处埋伏的军狼袭击，最后被闪电所救。这个时候的小一万还真不知道路飞就是自己顶头上司的儿子，单纯是被路飞和小冯的情谊所感动。然后小伊万用治愈荷尔蒙试图对路飞进行救治，但是路飞这种情况，治愈荷尔蒙不仅会削减寿命，成功率也只有百分之一到二。这治愈荷尔蒙的代价，光是听起来就够网易云了。但是在小冯和大家的帮助下，路飞终于挺过来了。接下来就是最经典的一段。原本小伊万还想用龙的名字吓吓这个乳臭未干的小屁孩，但没想到被吓到的却是自己，一屁股给怼墙上了。原来自己稀里糊涂把自己老板的儿子给救了。然后小伊万决定集体越狱，配合路飞公子营救艾斯。要说小伊万最恶趣味的能力，就是那男变女、女变男的能力，而且经他的手变出来的女人还都很漂亮，名副其实的美女制造机。这就不禁让人联想到，连白胡子都不怂，跟谁都能五五开的老沙，为什么见了小一万就秒怂，半天一句话都憋不出来，反而小一万一句话就能把老沙治得服服帖帖的。之后，小一万为了拖延时间，就跟推进城的扛把子麦哲伦打。小一万的逗逼打法，跟稀奇古怪、花里胡哨的技能，属实是把麦哲伦给看傻了好几次。一万的那招浓妆面具，再加上本来就戏精的性格，让麦哲伦就纳闷了，这是个什么玩意儿？其实只是给路飞他们拖延时间。小一万虽然也中了毒，好在有肾宝。哦、不是亢奋荷尔蒙，一针提神醒脑，两针永不疲劳，三针长生不老，然后大头娃娃配合死亡媚眼，简直就是穿天猴般的逃跑神技，从下面直接顶上来，接着搭载着这帮人，在千钧一发之际再次发动这招，逃离了推进城和麦哲伦的魔爪，落在了盛平摇来的金沙小弟们的背上，成功脱险。
在顶上战争中，这招大头娃娃也是把白胡子和黄猿直接就看懵逼了。本来老黄就是最快的果实，最长的蓄力，最后还因此断了技能。小一万可以说是顶上战争中唯一一个敢拿脸硬接赤犬拳头的人，结果脸上没流血、没破皮、没毁容，这浓妆面具的防御力也是绝了。战争结束，回到马卡巴卡王国的伊万见到了山治。为了得知路飞的情况，两人吵得嗷嗷叫。一个是革命军干部不能随便泄露情报，一个是严控不愿意承认悬赏令照片，两人就软磨硬泡。最后，山治被小伊万气到吐血。两年的修炼也给山治留下了刻骨铭心的回忆。总之，小伊万不仅是路飞的救命恩人，也是推翻天龙忍至关重要的人物，更是老沙敢怒不敢惹的主。金发玉姐天然呆，卡利法这个习惯推眼镜翻脸比翻书还快的卧底秘书。御姐气势中带点天然呆，成熟稳重中有点小暴躁。在路飞等人第一次见到冰山市长时，因为出言不逊被卡利法一顿暴踢。乍一看，这个小秘书简直是极品啊，尽职尽责，懂得维护老板的尊。所以不要激怒他，他狠起来连自己的老板都踢。冰山估计也是最悲催的老板，在 CP9 亮出身份后，才知道原来跟了自己五年的秘书，居然是个从小就开始被培养的老演员。自古深情留不住，唯有套路得人心。原来这些人就是来调古代兵器冥王设计图的。冰山直接瞳孔地震，心态崩溃。赤犬和秦九直呼这招我熟啊！一桌年夜饭对影成三人。卡利法作为 CP9 里唯一的女性，除了精通六式之外，拥有的泡泡果实能力属实也是正能量满满，简直就是能无限搓泡泡的人体泡泡。机，而且是现吃现用。正所谓卡利法有三宝：眼镜、黑丝、吹泡泡。卡利法在 CP 那里倒立值六百三，除了斯潘达姆这个战五渣的长官，还有就是被陆奇喷是半吊子的内罗。卡利法的倒立值算不上高，但他的对手却正是山治。对山治来说，战斗力高低无所谓，只要是卡利法这样的，一律算最为凶狠的对手。屡战屡败不说，山治还可以随时原地喷射起飞。在这种情况面前，山治这不是第一次，也不是最后一次吃亏了。要说以山治的实力，明明可以轻松打败卡利法，奈何血可流。蛋壳碎，骑士精神不能跪。突然就听到什么东西猛然碎掉的声音，卡利法轻松击倒山治，还用果实能力把山治变成了滑溜溜形态。之前说过哪哪都滑的亚尔丽塔，那这就是不用买沐浴露的卡利法。而且还能让别人变得哪哪都滑，给人来一套小秘术秘制按摩手法，这就跟全身瘫痪了差不多啊！这个地方有必要叫下保安。虽然卡利法看起来是很认真的在打架，但那天然蠢萌的脑回路还是暴露无遗，一本正经的把嗑了药的乔巴认成了娜美，这下可把身后的娜美给整懵逼了。事后还为自己认错人的骚操作找借口，心里好像在说：“我堂堂一成熟稳重的御姐，不要面子的嘛！”泡沫大师那一招听上去看起来好像是什么挺厉害的招式，结果。被打败后的卡利法失去意识，这还不算什么，还被迫切想要找到钥匙的娜美撕破了衣服。不得不说，女人对女人下手真够狠。CP9 被团灭后，又遭到斯潘达姆和世界政府卸磨杀驴的待遇，卡利法和其他成员无奈开始了亡命天涯的生活。在一个镇子落脚，期间还击败了来抢劫的海贼，收到了一个小女孩送的花。大家为了给洛奇筹集医药费，各显其能，街头卖艺。卡利法更是用自己的泡泡果实能力给城镇做清洁，劳动人民最光荣。原来这果实还能这么玩，符合绿色环保可持续发展观。卡利法果然从头到脚，从里到外都是满满的正能量。草帽一伙的日常生活习惯，草帽一伙人虽然性格上各不相同，不过他们在生活中有些人的日常习惯都很契合，总之就是可以很合得来的一起玩闹。比如路飞他们洗完澡总要来一杯牛奶。可他们看起来还是很享受洗完澡喝牛奶这一环节的。这牛奶也堪称神奇。蛋糕岛路飞布鲁克喝完牛奶，牙齿就这么长出来了。索隆山治也有这个习惯。弗兰奇比较例外，他平时就喝可乐。洗衣服大会，草帽男生的衣服和女生平时分开来洗。娜美罗宾的衣服很多很多，所以他俩每天都会洗衣服。路飞他们的比较少，都是一囤囤一周，然后集中每周举办一次洗衣服大会，正好也能和娜美罗宾凑到一起。不过看起来路飞每次都在玩，不好好干活。娜美每次晾衣服的时候都有路飞的衣服在。路飞的衣服大多应该都是娜美帮洗吧。早睡组和熬夜组，草帽团的作息时间是两极分化的一个状态。娜美罗宾都是晚上十一点睡觉，早睡早起非常规律。乔巴更早，晚上九点就睡了，一口气睡十个小时。但是其他男生们不到二半夜不睡觉，基本都是过了十二点之后睡下。索隆夜里当保安或者锻炼，只睡三个小时，而且凌晨四点睡，七点起，这得多难受。路飞呢，虽然完全没有规律，不过他一天就睡五个小时，可见大部分时间都很亢奋。怪不得路飞索隆经常白天组队补觉。山治非常辛苦，路飞一天五顿饭，没几个厨子能扛得住，还要更精心的照料娜美罗宾的伙食，还要早起准备早餐。弗兰奇负责检查船只，也挺辛苦。乌索普应该在搞发明，布鲁克具体什么鬼不清楚啊，但从作息上来看非常可疑。他睡得比娜美罗宾晚一个小时，又赶在罗宾之前起床。老实说，是不是天天卡点偷看人家的胖子去了？打牌。说起这个，草帽一伙真的就没事很喜欢聚到一起打牌。路飞、索隆、山治、罗宾、乔巴、弗兰奇、布鲁
，索隆山治弗兰奇的牌技应该也还可以，乌索普一般，路飞乔巴的牌技最拉。不过娜美好像是对棋牌类游戏不太感冒，每次打牌的时候都在一旁看大家玩。但其实娜美也跟大家一起打过牌，小贼猫认真起来那也是吊打路飞乌索普，轻轻松松不在话下。搞笑的是，他们几个男生不管拼头脑还是手段，肯定都玩不过娜美罗宾的。日常钓鱼，路飞、乔巴、乌索普是铁打的钓鱼三人组。乌索普是爱好，路飞是想吃。那乔巴呢？乔巴可以用来当鱼饵，在哪儿都是储备粮。有时候有大鱼上钩的时候，其他人也会一起来帮忙。玩水大作战，每天在海上航行，草帽一伙最少不了的就是鱼水为伴。说起来也奇怪，船上沾水就废的几个人，偏偏就喜欢玩水，永远忘不掉路飞掉水里，乔巴和布鲁克双双往海里跳救路飞的画面。所以他们平时玩水的时候都会套上泳圈。草帽团的水项目除了有水枪大战，桑尼号也可以放出一个户外泳池供他们游泳。洗澡的话，因为草帽一伙的洗澡频率不一样，大概就是路飞、索隆、布鲁克一周一次，乌索普、乔巴、弗兰奇三天一次，娜美、罗宾、山治一天一次。不过男生们也会定期举办集体的洗澡大会来玩闹。然后就是草帽一伙的共同盛宴——开宴会。基本上每个阶段的冒险后都会例行举办宴会，也是心照不宣的事情。但他们更默契的点在于，当时在阿拉巴斯塔，乌索普、路飞、乔巴干杯。他们找的碰杯理由是欢迎艾斯成为我们的伙伴，这搞得艾斯很懵逼。等会儿我什么时候说过这句话？然后他们就改口了，为了美酒，为了美食干杯。娜美解释说不用在意，他们只不过是找个干杯的借口而已了。所以总感觉这帮人每天都很开心啊，快乐的时候可以尽情享受其中，即便手中的酒未必有多好喝，可随便找个理由，草帽团娜美搞钱的八种手段。草帽团早期一穷二白的时候，大多费用都用在了路飞的伙食费上，经济非常困难。不过就算这样，草帽一伙平时还能有点零花钱，绝对离不开娜美的搞钱和管钱能力。首先就是偷树，不用多说，这小贼猫的老本行，号称海贼专偷，小小年纪就从海贼手里累计偷到了一亿贝利，名副其实的小富婆。最后娜美离开村子的时候，把一亿贝利全数留给了村子重建。但是来而不往非礼也，临走时娜美顺走了全村人的钱包，钱可能不多，但也能作为草帽一伙的启动资金了。二福利片，单纯的骗术也许会容易识破，但娜美太会利用自身的优势了。往桌子上扶一下身子，再给对方挤眉弄个眼这时候很多人就沦陷了，还以为自己得到了什么福利，结果娜美才是最大赢家。最开始骗巴基的三个小弟，三个大聪明本以为财色双收，结果被娜美给换家了。再来个航海式的天气预报，让三人血本无归。要没这卖拐的本事，小贼猫怎么能八年一亿倍利呢？三涨价的幸福之泉，阿拉巴斯坦浴室，娜美一招幸福之泉，堪比霸王色秒杀全场。只不过当时是明码标价，每人十万倍利。而两年后，随着娜美身上越来越有料，幸福之泉的价格也水涨船高，目前已经涨到了三十万倍利起步。大多时候都是草帽团内部限定，不怕你现在没钱，从零花钱里面扣。四赌钱，一般跟娜美说到竞技类游戏，娜美都很蔫儿，但是只要说到有奖金，娜美可就不困了。威士忌三丰赌酒，娜美说人家是女孩子了，喝不多呢。管家说有十万倍利奖金，娜美说来，娜美火力全开。索隆喝到第十杯的时候，娜美已经第十二杯了，长相和酒量不成正比。娜美平时也不怎么打牌，但是不打并不代表不会。只要玩钱，娜美瞬间化身赌王。五高利贷，索隆这种人为什么会听娜美的？还不是因为一开始借了娜美的钱栽进去了，借十万还三十万，一分没用也得还。暂时没钱可以，那就给娜美当牛做马。早期的索隆只能是听从娜美的指挥，脏活累活索隆都干，差点给索隆逼疯。两年后，按说欠的钱早就从索隆的零花钱里面扣完了，但索隆还会下意识的，娜美让干啥就干啥。看来这个命令已经是刻进了索隆的 DNA 里。娜美一下命令，索隆的身体就不听自己使唤了。六砍价，每到一个地方，娜美都会买一大堆衣服，当然这里面除了自己的，也包括大家的休闲装。一般来说，这种消费力度早就入不敷出了。可娜美跟店家直接就是往一折上面砍。愚人岛帕帕谷为了报恩，答应娜美他们挑选自己喜欢的衣服免费送。帕帕谷肯定是想着诚意到了就行，就算给很多，谦逊的草帽团肯定也不会要。结果娜美他们就把人家的店给搬空了。帕帕谷还是大意了，他们可是海贼啊，店主答应可以抢劫，那不要白不要。七谈判，娜美的谈判，与其说是谈判，不如说是威胁。在跟管家谈判保护薇薇公主的时候，娜美坐地起价，开价十亿倍利。娜美自己一人肯定接不了这活，但娜美当时可以靠高利贷调用索隆干活，真是拿捏的恰到好处。不过阿拉巴斯坦结束后，娜美并没有要这十亿倍利。在死亡尽头的冒险中，娜美向酒吧老板询问在此地赚钱的办法。娜美的话语虽然尽显可怜之意，可字里行间透露着我们是一伙穷凶极恶的海贼，要么说，要么死。这个时候，路飞、索隆他们也都默契地站在了娜美的身后。在水之都也是，跟典当行老板说：“我身边有个悬赏一亿贝利的海贼，你看着办吧。”这一点，娜美也是把己方优势运用得炉火纯青了。八收刮民脂民膏，草帽一伙平时的零花钱都是娜美掌管和分配。在水之都的最后，路飞用一亿贝利开了宴会，完事儿还有脸跟娜美要零花钱？娜美上去
。后来路飞强行自己动手封一族时，自己做饭，算了，还是交五千贝利吧。娜美做饭要钱，路飞做饭要命啊。所以虽然娜美平时会掉钱眼里，不过就说草帽团这群人，尤其是路飞，对钱没有什么概念，照着一场宴会一亿贝利这个标准，路飞把自己当了，他也不够他生活费的。说实话，这个船上没有娜美是真不行。大河这妹子挺可惜的，大河没上船。但要说对大河上船一点念想都没有了，那是不可能的吧？因为感觉大河依然是目前最适合草帽团的那个人。只可惜大河有着完美的外壳，也有着灾难级的内核，他的完美被玉田的人设给拉崩了。相信这也是很多人对大河纠结的原因。所以说，可惜是因为大河本身很完美，配置上很适合草帽团。大河长相虽然偏向娜美脸。不过一对犄角，一头渐变发，眉宇间比较英气，身材高大，声音也比较豪气。这种辣妹给人的感觉还是区别于娜美罗宾的。而且大河也算是公主级别吧，但区别于刻板的公主印象。然后就是实力方面，这个才是草帽团未来最需要的，也是给人好感的硬件资格。虽然说大河是个带孝子，但是虎父无犬子，三色霸气加持。几年前和艾斯斗得五五开，一手雷鸣八卦棒打润蹄，幻兽种大口真神果实逼格满满。变身后的形态也是堪称惊艳，不逊于当时加洛特变乐师的那种感觉，和凯多也能打得有来有回。虽然又被老爹给揍了，但是大河的表现已经很黄富了。新伙伴的实力起步就是个潜力股配置，这不香吗？再有就是性格方面，大方、豪爽、可爱。大河和娜美罗宾最大的不同就是，大河如果上船就是第三位女生，但她视自己为男生，可以视男生为哥们儿，跟娜美乌索普的姐妹团类似。合之国最后，大河跟路飞他们一起洗澡也是惊了，不知道你们介不介意？什么性别认知障碍啥的不管了，反正我觉得挺有意思的，非常适合草帽团这个不正常人收养院。经历上，草帽团的大多数人的童年经历都不好，大河也一样。还有就是大河和艾斯的渊源，这一点和路飞的关系又走近了。这方面他能和草帽一伙有很多共情，因为一旦一个人开始了他的精彩回忆，那这个人就距离成为草帽团的人不远了。各个厂家的大河手办都加到草帽团里一起卖了，可是大河最后还是玩吃漏了。大河成为食之无味、弃之可惜的准伙伴，那就绕不开光月玉田这个人。玉田呢，有千摇百阻的英雄气概，但是也有目光短浅的一手好牌打稀烂。玉田的思维是和海贼王一直以来，准确的说是和主角路飞一直以来的冒险精神是背道而驰的。路飞在帮微微解救阿拉巴斯坦的时候，就看得很明白了。同样是国家的困境，作为一国之主，面对恶人怎么能有任何天真的想法？不服就干才是海贼王。微微尚且那个时候无助到没有料到路飞准备为他赌上性命，可玉田呢，又不是没那个实力和资本。那说回大河，大河看了本《玉田日志》，就直接塑造了钢铁三观，真的很离谱。路飞想当海贼王，但他不想当罗杰；索隆想当世界第一大剑豪，但他不想当鹰眼；乌索普说想成为像父亲那样的勇敢的海上战士，乌索普也没说我想当我自己的爹。那好吧，退一步来说，大河想当玉田也没毛病，因为想要成为什么样的人是个人自由。如果大河能批判性的继承玉田的意志，我相信大家是可以接受的。但是大河却是百分百的脑残粉。玉田在哪儿都行，唯独真的不能接受玉田在草帽团里，因为三观就不对路。当然，这个倒也不能全赖大河，大河也不知道玉田能有这么多槽点，应该是玉田的人设把大河给拉崩了，不然大河就完美了。好感肯定不输娜美罗宾呢，近乎完美的外壳被内在给搞崩了，所以说大河很可惜。现在大河去旅游了，什么时候见面不知道，希望他回来之后能做自己，找到自我。在这里呢，也想问大家一个问题：如果大河游历归来，坦然做自己，你还能接受他上船做伙伴吗？草帽一伙在船上的私人领地，在大海上冒险，船就是家。布置的舒服顺心，自然也就是给航海生活增加了很多乐趣。草帽一伙人平时还真挺会享受的，包括选择自己最喜欢的活动空间。首先，路飞的私人领地就是船头，这是路飞铁打的习惯。路飞做什么都喜欢坐头部位置。万恶之源就是路飞在红发的船头，证明自己是个男子汉。从此，路飞就盯在了船头上，再也没下来过。谁跟他抢这个位置，他跟谁急。甚至在左屋的时候，坐鳄鱼的鼻子上，害得人家看不清路了。路飞为什么喜欢船头？除了路飞是船长的原因，也可能是因为这里的风最自由吧。当然也可以脑补一下，也许红发也喜欢坐船头。索隆的私人领地瞭望塔，这个从梅利号就约定俗成了，因为索隆很多时候都负责守夜和安保工作，除了在甲板上打瞌睡，在上面也更方便补觉。换到了桑尼号后，瞭望塔也布置成了一个健身房，应该是索隆平时最爱待的地方，平时就在里面撸铁冥想。山治的私人领地厨房，山治喜欢做饭，对他来说应该挺享受厨房时光的。平时在开发一些饮料甜品，给女士们一个小小的惊喜。说厨房是山治的私人领地，因为除了路飞，其他人不到饭点也不会没事去厨房，防火防盗防路飞，冰箱都上锁，防狗一样。娜美罗宾的私人领地，首先是他们的闺房。下空岛之前，除了娜美，草帽团还都很穷，男寝没有什么像样的置办，但女寝相对来说非常温馨整洁，完全两个世界。娜美罗宾同属一室，然后就是梅利号的顶层是娜美专属的橘子园，橘子园的保安是山治。换到桑尼号后，娜美罗宾的闺房也变得更大更漂亮了。还是同样是同睡一
。另外，从美丽号上移植来的娜美的橘子园和罗宾养的花，也算是私人领地。乌索普的私人领地乌索普工厂，美丽号上的乌索普工厂是在厨房、餐厅、操作室一体的综合房间里。毕竟美丽号的空间有限，很多功能都集中在一个房间。换到桑尼号后，乌索普工厂在负一层的船尾部分，和船坞系统是一层。在顶层花园，乌索普也有一片自己种植的植物，平时对其照料有加。加洛特偷偷在那里种了一颗萝卜，不知道现在长大了没有。乔巴的私人领地实验室，在美丽号的时候，乔巴的实验室在仓库里面，是乔巴加入后临时加的，因为这里面平时是放一些淡水食材。乔巴来了之后，腾出来一部分空间，放了桌子、书架、枕椅和一些药品，这里就是乔巴的诊所了。虽然那个时候大家的条件不如现在，不过还是过得很开心啊。换到桑尼号后，乔巴有了自己独立的小诊所，医疗设备非常齐全，可以安心的搞实验了。弗兰奇的私人领地，他的武器工厂也是在船的负一层，和乌索普工厂互为隔壁。这里堪称是草帽团的科技博物馆。布鲁克好像没有什么特别的私人领地，不过他也不在乎这个，音乐家都是无拘无束的，需要和大家一起分享的。平时布鲁克在甲板上演奏，伙伴们会围坐四周，那甲板就是布鲁克的演唱会，布鲁克的主场了，他就是甲板上的主角。盛平的私人领地，桑尼号酒吧里的鱼缸。当时草帽一伙入住桑尼号的时候，路飞乌索普逮了一条鲨鱼进去。后来盛平的出现，那没毛病，这就是给盛平准备的。只不过后来盛平在船上的时间大多都是紧张时刻，目前日常休闲的机会还不多。不知道盛平老大喜不喜欢自己的这间卧室。所以草帽一伙玩的时候呢，大家有很多集体的游乐项目，其他时候也有自己的私人空间，可以专心搞一些事情。看来在冒险中享受生活也是草帽一伙的必修课。